Hello to everyone. I welcome you all on Abhimanyu IES YouTube channel and today we are going to cover the third and fourth week of September important current affairs of Jammu Kashmir. So let's begin with this uh, with the news number one. The uh, first news hai, that is related to the most important scheme that is Pradhan Mantri Jan Arugya Yojana Sehat Scheme. Right. So this scheme ke tahet kya hai? Ki super speciality hospital Jammu ko uh, best public hospital ka prize mila hai, award mila hai in the implementation of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and Sehat Scheme ke tahet. Right. Iske alawa kuch aur ek do cheeze hai jo pad lete Triveni Nursing Home hai located at Gandhi Nagar Jammu back the best private hospital award. So this is what they have received. Right. Ye award unhe mila hai. Iske alawa block medical officer Bisha, uh, Dr. Rakesh um, Magotra and other team members, they have got uh, uh, other, uh, respons other awards. So, ye sirf aapne sirf isko read karna hai. these are not, the, uh, the names are not very important for your exam. What is more important is, ki this particular hospital, uh, uh, public hospital, jo hai, isko is uh, uh, implementation karne ke liye, Ayushman Bharat ko baut effectively, they have implemented this particular uh, things that are there in the Ayushman Bharat. Iske tahet inko ye award mila hai. Iske alawa Triveni Nursing Home ko bhi best private hospital award mila hai. Right. So uh, what we are going to uh, talk about is uh, related to this particular scheme. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Right. Ab is scheme ke tahet kya kya important features hai. We are going to talk about it little bit. For example, the world's largest health insurance assurance scheme fully financed by the government. So it is the world's largest health insurance assurance scheme fully financed by the government. Understand? So its coverage kya hai? Its coverage hai 5 lakh per family per year diya jayega. 5 lakhs per family per year diya jayega. For what? Not for the primary health care. It is for the secondary and the tertiary health care hospitalization. Right? Across the public and private hospital, jo jo is scheme ke tahet jo hai impaneled hai. मतलब जुड़े हुए हैं आयुष्मान भारत स्कीम के तहत उन हॉस्पिटल चाहे वो पब्लिक है प्राइवेट हॉस्पिटल है आपको जो है 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर के लिए यू विल बी गेटिंग दिस मच ऑफ अमाउंट का हेल्थ केयर फैसिलिटीज पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों को इंक्लूड करके क्लियर एंड इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कवरेज की तो अभी तक जो कवरेज है दैट इज 10.7 करोड़ पुअर एंड uh, vulnerable entity entitled families hain iske andar aur isme agar hum log family ki baat kar rahe hain to lagbhag agar logon ki baat kar rahe hain puri family ko jod ke to 50 crore beneficiaries jo hain they are eligible for this benefit so the number is very much very uh, high and this is the world's largest health insurance uh, scheme right okay now it provides cashless access to digital uh, jo, uh, digital access hai, digital revolution ki bhi baat kiya ja hai, financial inclusion ki bhi baat ho rahi hai. cashless access to the healthcare services for the beneficiary at the point of service jahan par bhi service hai wahan pe aapko cashless transactions karke ye access mil sakta hai jitni bhi services mil rahi hai. the national health authority nha is the nodal agency responsible for nationwide rollout and implementation of Pradhan Mantri, this Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Arogya uh, Yojana, this. So it is nodal agencies, national health authority, nodal agencies, national health authority. Now this scheme is a centrally sponsored scheme, it is a centrally sponsored scheme with some center sectors component also. So uh, the, the, your, ta, uh, your work is to write it down in the comment section what exactly the difference between the centrally sponsored scheme and center sector scheme, right? So I answer de dunga uske andar. Okay? So these are the key features of this uh, Ayushman Bharat ke. Iske alawa hum log aur thoda sa discuss karte hain who are actually the eligible beneficiary of this particular scheme. Koi bhi restriction nahi hai family size ke upar, okay? कोई भी restriction नहीं है age के ऊपर या gender के ऊपर ठीक है अगर आप उस category के अंदर आते हैं उस marginalized section vulnerable section के अंदर आते हैं then you will be eligible for this irrespective of your family size कितने भी member हो सकते हैं age कोई भी हो सकती है gender कोई भी हो सकता है 
ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन आर कवर्ड फ्रॉम डे वन आपको uh, पहले से ही कोई ऐसी हेल्थ इलनेस है कोई मेडिकल कंडीशन है दोज वुड बी इंक्लूडेड इन दिस इन दिस होल थिंग ठीक है कवरेज के अंदर नाउ कवर अप टू थ्री डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो भी हॉस्पिटलाइजेशन से पहले तीन दिन आपके जो भी एक्सपेंसिस हैं और पंद्रह दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल से जाने के बाद आपके पंद्रह दिन के जितने भी एक्सपेंसिस होंगे सच एज डायग्नोस्टिक एंड मेडिसिन ये सारी चीज़ें जो हैं uh, इन दिनों के जो एक्सपेंसिस होंगे वुड बी कवर्ड इन योर होल कवर प्लान इंश्योरेंस कवरेज के अंदर नाउ बेनिफिट ऑफ स्कीम आर पोर्टेबल अक्रॉस दी कंट्री सो बेनिफिट जो है स्कीम के वो पोर्टेबल हैं अक्रॉस दी कंट्री हैं नाउ सर्विसेज इंक्लूड वॉट आर द सर्विसेज दैट आर इंक्लूडेड इन दिस होल थिंग दैट इज वन थ्री नाइन थ्री प्रोसीजर्स कवरिंग ऑल दी कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ओके सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम जस्ट रीडिंग आउट बिकॉज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट डाउन टू लर्न दीज थिंग्स वी आर जस्ट रीडिंग दैट दीज आर दीज आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड टू ड्रग सप्लाईज ये सब का पेमेंट नहीं बल्कि और भी है जैसे फिजिशियन फीस भी होगी इंक्लूड रूम चार्जेस भी हैं सर्जन चार्जेस भी हैं ओ टी आई सी यू चार्जेस एवरी थिंग इज इंक्लूडेड ऑन इन दिस होल कवरेज राइट इसके अलावा हम लोग बात करते हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स आर री इम्बर्स्ड फॉर दी हेल्थ केयर सर्विसेज एट पार विद दी प्राइवेट हॉस्पिटल सो वॉट एवर द वॉट एवर द अमाउंट दैट प्राइवेट हॉस्पिटल इज चार्जिंग द सेम अमाउंट विल बी एंड उस चार्जेस पे उसको पैसा जो गवर्नमेंट देगी सेम पैसा अगर सेम चीज़ है तो पब्लिक हॉस्पिटल को भी उतना ही पैसा उसको मिलेगा राइट right? तो ये सारी एलिजिबिलिटी है याद रखिएगा इसको नाउ नेक्स्ट इज एज पर द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर हम लोग देखें सो so, uh, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूवमेंट इन मैनी हेल्थ आउटकम्स दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मैनी हेल्थ आउटकम्स जिन स्टेट्स uh, ने इसको रिलीजियसली अगर uh, बोला जाए तो रिलीजियसली फॉलो किया है फीचर्स एलिजिबिलिटी एवरी थिंग अंडर दिस फ्लैगशिप स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सो वहाँ पे यू विल सी अ बेटर पेन्यूट्रेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज ठीक है हेल्थ इंश्योरेंस राइट बेटर पेन्यूट्रेशन देखा गया है वहाँ पे राइट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट इज दिस इज ऑल्सो टू बी वेरी मच इसको नोटिस कीजिएगा रिसेंटली uh, इसके ऊपर बहुत सारे करंट uh, न्यूज़ मिलती रहती है तो चंडीगढ़ में आप देखेंगे तो चंडीगढ़ में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो अभी इम्पैनल्ड हो गए हैं मेजरली जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं नेशनल लेवल पे उसमें आपको मेजर जो चंक uh, दिखेगा uh, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो इम्पैनलमेंट है वो आपको पब्लिक हॉस्पिटल्स का दिखेगा सो पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं वो इम्पैनल्ड uh, होने में जल्द uh, जल्दी कर रहे हैं मतलब दे आर इम्पैनल्ड फास्टर एज इन कंपेरिजन टू प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे आपको पब्लिक हॉस्पिटल का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिखेगा इम्पैनलमेंट पे राइट right? अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूवमेंट इन दी मैनी हेल्थ आउटकम्स इन द स्टेट्स आप ये जो डेटा है ये जो पॉइंट्स है यू कैन यूज इन योर आंसर राइटिंग ऑल्सो बिकॉज दिस इज द रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे सर्वे का एक प्रॉपर डेटा नाउ Uh, in the states that implemented this program states who have joined this pradhan mantri jan aarogya yojana compared to those who did not join this uh, particular thing they have experienced greater penetration greater penetration of health insurance then reduction in the infant and child mortality rate mein bhi unka reduction hua hai realized improved access and utilization of family planning services and obviously greater awareness of hiv aids ye sari cheeze so what the things that are there in the economic survey simply saying very well ki jo ye jo aishman bharat hai ye uh, if if it is being followed by the states uh, religiously then you will find it very positive outcomes from this particular thing right chaliye ab next hum log baat karte hain what are the key features of sehat scheme नाउ सेहत स्कीम जो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था ठीक है एंड ये जो स्कीम है इट विल प्रोवाइड द फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अप टू पाँच लाख हेल्थ कवर तो पाँच लाख का हेल्थ कवर आपको फ्री आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा जे एंड के के अगर आप इनहेबिटेंट्स हैं नंबर वन पॉइंट बेनिफिशरीज को एक कार्ड दिया जाएगा जो भी बेनिफिशरी है दे विल बी गिवन अ कार्ड दे आर प्रोवाइडेड विद अ कार्ड 
कॉमन सर्विस सेंटर जो है कॉमन सर्विस सेंटर आर टू बी इफेक्टिवली यूज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम सो कॉमन सर्विस सेंटर जो है आर टू बी इफेक्टिवली यूज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम नेक्स्ट द स्कीम विल इंक्लूड ऑल द इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट केसेज ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सो so, जितने भी पेशेंट्स हैं जो जन आरोग्य योजना के तहत बेनिफिट उठा रहे हैं द पेशेंट्स हु आर इंडोर राइट जो uh, जो हॉस्पिटल के अंदर हैं दे विल बी इंक्लूडिंग अंडर द स्कीम ऑल्सो द स्कीम विल ऑल्सो यूज द हेल्प ऑफ आरोग्य मित्राज की बात की जा रही है कि यहाँ पे हेल्प की जाएगी कि आप आरोग्य मित्राज जो हैं उनको यूज कीजिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवरेज हो लोगों की जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉपरेशन तो जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन जो है ये बेसिकली प्रोवाइड कराएगी ये क्या प्रोवाइड कराएगी मेडिकल सप्लाईज फॉर हॉस्पिटल्स अंडर द स्कीम सो मेडिकल सप्लाईज हॉस्पिटल्स अंडर द स्कीम तो ये जितनी भी मेडिकल सप्लाईज है दैट विल बी दैट दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर सप्लाईज कॉपरेशन ठीक है तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा नाउ ओके एक न्यूज से हमने ये चीज पढ़ ली कि जम्मू एंड कश्मीर इज ओके सो वन न्यूज फ्रॉम द वन न्यूज वी हैव गॉट टू नो अबाउट द आयुष्मान भारत एवरीथिंग ए टू जेड एंड द सेहत स्कीम दैट इज देयर इसके अलावा वॉट वी हैव रेड इज द करेंट करंट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू दी स्कीम्स ओके नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नबार्ड साइंस एम ओ यू विद जे जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग ऑफ टू थाउजेंड जे एल जी नाउ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस इतना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसमें हम लोग दो चार पॉइंट्स जो है लाइने यहाँ से ले सकते हैं अपने पेपर को लिखने के लिए देखिए नबार्ड एज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ठीक है जम्मू कश्मीर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे हैव साइंड फॉर द जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स ठीक है जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स ओके नाउ वॉट इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इट इज वेरी मच क्लियर दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए विच इज अमंग द फोकस एरिया बोथ यू टी गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट सो ये जो पर्टिकुलर लाइबिलिटी का जो ज्वाइंट लाइबिलिटी का ये जो पूरा एम ओ यू साइन किया जा रहा है नबार्ड और जम्मू कश्मीर बैंक के बीच में ये इसीलिए प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि मेजर इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मार्जलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको जो है जिनके पास बेसिकली प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं होते जिनके पास कोई प्रॉपर्टी का कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको लोन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो ऐसे लोगों को लोन देने का काम जो है इनको ये करेगा और इसमें जो है दोनों लाइबिलिटी जो होगी लोन की ये लाइबिलिटी कौन उठाएंगे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन उठाएंगी एक जम्मू कश्मीर बैंक एंड द नबार्ड बैंक ठीक है सो so, इसका मोटा मोटा तौर तो यही है और देख लेते हैं दैट इज फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द टीन एंड फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स एंड दस जिनके पास अपना कुछ प्रॉपर्टी होता नहीं है सो क्रेडिट देना उनको मुश्किल हो जाता है तो ये जो क्रेडिट देने वाला जो हिस्सा है जिम्मेदारी है लाइबिलिटी है ये दोनों मिल उठाएंगे नबार्ड एज वेल एज जम्मू कश्मीर बैंक राइट सो हु मे नॉट हैव द प्रॉपर टाइटल टू देर लैंड होल्डिंग एंड टू मीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल जो रिवर्स माइग्रेशन की वजह से दिक्कत में है माइग्रेशन का मतलब क्या है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो अब कोविड में क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह मतलब अपने घर में चले गए लोग ठीक है फिर अब घरों से वापस वो वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे वो काम कर रहे थे तो दिस इज रिवर्स माइग्रेशन अब जहाँ पे वो काम कर रहे हैं जैसे बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स हैं टीनेंट्स हैं जो किसी की जमीने उधार पे लेके उसके ऊपर फार्मिंग कर रहे थे तो उनके पास तो अपना कुछ वो नहीं है सोर्स नहीं है मतलब प्रॉपर्टी नहीं है देवर लाइक कि हाँ जितना होगा उसका कुछ हिस्सा हम रखेंगे बाकी उन ओनर्स को दे देंगे तो उन लोगों के लिए जो अभी दोबारा अपने काम की जगह पे पहुंच चुके हैं उनको क्रेडिट दिया जाएगा ताकि वो कुछ ना कुछ अपना जो है खर्चा निकाल सकें कुछ ना कुछ और थोड़ा प्रोडक्टिव जो है वो काम करें इसके अंदर तो ये सारा चीज जो है की गई है एक तो माइग्रेशन एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न होता है जैसे माइग्रेशन में आपने देखा है दिल्ली दिल्ली में सब लोग माइग्रेशन करने की कोशिश करते हैं देखते हैं एक बेटर लाइफस्टाइल है बहुत सारी चीजें हैं ठीक है बॉम्बे में ऐसा होता है लेकिन 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 रिवर्स माइग्रेशन में क्या है कि दिल्ली में जो लोग काम कर रहे थे अब वो अपने घरों में चले गए और घरों में चले गए बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन क्या पता आगे क्या होगा घरों में जाने के बाद वापिस दे हैव शिफ्टेड टू 
देयर वर्किंग एरिया तो वहाँ पे उनको दोबारा से सेटल होने में दिक्कत आ रही है राइट right? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ये एक ऐसी न्यूज़ है जो एक इंटरेस्टिंग है क्यूरोसिटी वाली है और देश में आपके एरिया में क्या चीज़ें चल रही हैं वो आ, जानना ज़रूरी है इवन आफ्टर कैग एक्सपोजर तो कंट्रोलर है ऑडिटर जर्नल आपको पता है इस चीज़ के बारे में ठीक है सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल एक्सपोजर नो फोकस ऑन मेकिंग द सोलर प्लांट्स एट पुलिस स्टैब्लिशमेंट फंक्शनल सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो लगा दिया गया पुलिस स्टेशन में सोलर पैनल्स को सेटअप करने के लिए सोनल पैनल सोलर पैनल जो है उसकी कॉस्टिंग काफ़ी आती है उसमें सिलिकॉन वायर का यूज़ होता है राइट uh, सो right? so, वो सारी चीज़ें जो है काफ़ी कॉस्ट लगा बट uh, जब uh, कैग का रिपोर्टिंग आया पार्लियामेंट में रिपोर्ट आई तो उस हिसाब से देखा गया तो इतना सारा जो है नॉन फंक्शनल है मतलब वो पैनल्स को लगा दिया गया कॉस्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आ, आ गई कि इतना इतना खर्चा हुआ है लेकिन अभी तक भी वो सोलर पैनल फंक्शनेबल नहीं है फंक्शनल नहीं है राइट right? सो so ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिसर्स की बनती है टू नो एग्जैक्टली वॉट हैपन्स बाई दीज आर नॉट फंक्शनल राइट बट इनको सीनियर ऑफिशियल्स को जेकेपी के सीनियर ऑफिशियल्स को भी नहीं पता कि वाई दिस इज हैपनिंग राइट तो ये इग्नोरेंस है दिखा रहा है कि दे हैव नो आइडिया अबाउट दिस होल थिंग राइट तो ये जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है दैट इज कंट्रोल एंड ऑडिटर जर्नल जनरल तो ये इसने बेसिकली रिगार्डिंग वन नॉन फंक्शनल सोलर प्लांट्स एट पुलिस स्टैब्लिशमेंट बट एक्सपेंडिचर लिख दिया गया है बट उसको अभी तक भी फंक्शनल नहीं किया गया है ये एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन इन ऑर्डर टू इनिशिएट द थिंग्स दैट ऑलरेडी हैव कॉस्ट अ लॉट राइट सो ये याद रखिएगा ओके नाउ नेक्स्ट इज करप्शन केसेस इन जम्मू कश्मीर तो करप्शन केसेज इन जे के ये एक ऐसी न्यूज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट right? ओके okay. कन्विक्शन रेट इज़ फोर टाइम्स लोअर देन द नेशनल लेवल तो अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें एन की रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हमने अलग अलग स्टेट्स की जैसे पंजाब की देखा हमने हरियाणा का देखा हिमाचल का देखा जम्मू कश्मीर का देख लेते हैं क्या इधर का करप्शन केसेज है तो करप्शन केसेज की अगर हम लोग बात करें कन्विक्शन रेट इज फोर टाइम्स लोअर देन द नेशनल लेवल सो दिस इज समथिंग जो एक शॉकिंग न्यूज है क्यों क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर ने रजिस्टर किया था uh, वैसे तो जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि कंटिन्यूस डिक्लाइन में है नंबर ऑफ करप्शन केसेस जो रिपोर्ट हुए थे 2018 से 20 में देखेंगे तो वो डिक्लाइन में ही जा रहा है केसेस जो है करप्शन के कम पकड़े जा रहे हैं कम केसेस uh, हैं राइट तो इट इज अ गुड थिंग बट अगर ये केसेस जितने भी रजिस्टर हुए हैं एज अ केसेस ये रजिस्टर हुए करप्शन केसेस इनका अगर कन्विक्शन रेट देखें राइट right? तो ये कन्विक्शन रेट जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर इज मोर देन फोर टाइम्स लोअर देन दी कन्विक्शन रेट एट द नेशनल लेवल राइट तो इसको आप देख सकते हैं वाइल द कन्विक्शन रेट ऑफ करप्शन केसेस अंडर ट्रायल जो अंडर ट्रायल में चल रहे हैं नेशनल लेवल पे वो फोर्टी है इन ट्वेंटी और कन्विक्शन रेट ऑफ सच केसेस इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी यूनियन टेरिटरी के अंदर वॉज ओनली 9.1 पॉइंट वन ड्यूरिंग द सेम पीरियड तो कहीं ना कहीं ट्रायल में चलते रहते हैं केसेस पेंडिंग केसेस चलते रहते हैं और उसकी वजह से अल्टीमेटली जो कन्विक्शन रेट है वो कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है ये ठीक नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए अगर सौ बंदा जो है वो करप्शन केसेज हैं उसमें कन्विक्शन रेट केवल दस परसेंट है मतलब उसको अल्टीमेट जो है वो केस को सॉल्व करने की बात जो यहाँ पे देखी जा रही है वो बहुत कम है तो पेंडेंसी ऑफ केसेस का इशू आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा हम और इसके पॉइंट्स देख सकते हैं जैसे कि जितने भी केसेस हैं करप्शन के जो जे आ, अंडर ट्रायल चल रहे हैं ओनली वन केस वॉज कन्विक्टेड वाइल द पेंडेंसी ऑफ केसेज एट द एंड ऑफ द डे इज नाइनटी जो मैंने बता दिया सो दिस इज़ अ मेजर कंसर्न जुडिशल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा Uh, ये चीज़ होनी चाहिए कि पेंडेंसी ऑफ केसेस ना हो राइट जम्मू कश्मीर इज द ओनली प्लेस तो दिस इज आल्सो अनदर पॉइंट दिस इज आल्सो अनदर पॉइंट अक्रॉस द कंट्री वेयर द गवर्नमेंट हैड विड्रॉन सम करप्शन केसेस जहाँ पे गवर्नमेंट ने विड्रॉन किए सम करप्शन केसेस फॉर द रीजन बेस्ट नोन फॉर द अथॉरिटीज सो जे में आपको केवल जे के ही दिखेगा जहाँ पे गवर्नमेंट ने ही करप्शन केसेस को विड्रॉन ले लिया कर लिया वापस ले लिया बगैर ये मेंशन किए क्यों क्यों वो केसेस को विड्रॉन किया गया सो so ये भी एक सरप्राइजिंग फैक्ट है 
इट हैज बीन रिलीज बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हमने पढ़ लिया इसको जो लेटेस्ट इसकी एनुअल रिपोर्ट है क्राइम इन इंडिया 2020 सो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ये सारे फैक्ट्स फिगर फाइंडिंग जो है हमें देखने को मिलता है रिगार्डिंग दी जम्मू कश्मीर करप्शन स्टेटस राइट चलिए नाउ अब हम लोग बात करेंगे यूटी की यूटी ऑफ लद्दाख की तो यूटी ऑफ लद्दाख की बात करें तो कोई भी फ्रेश केस जो है करप्शन का हमें नहीं मिला 2020 के टाइम पे इवन इवन देर वर फोर टोटल फोर केसेस तो पूरा अगर 2020 की बात करें तो कोई फ्रेश केस नहीं मिला लेकिन अगर पूरे केसेस की बात करें सो so फार तो केवल चार ही केसेस हैं जो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर वाइल वन केस फॉर द पेंडिंग ट्रायल तो लद्दाख में तो काफ़ी ज़्यादा करप्शन जो है वो मतलब इट इज़ नेग्लिजेबल राइट ये थोड़ा सा फिगर हमें बताया गया है और कोई भी चार्जशीट जो है वो सबमिट नहीं की गई 2020 में जितने भी चार केसेस हैं जितने भी चार केसेस हैं जो पेंडिंग है इन्वेस्टिगेशन के लिए एट द एंड ऑफ ईयर वाइल ओनली केस अंडर ट्रायल ऑल्सो रिमेन पेंडिंग विद द रिजल्ट कन्विक्शन रेट अगर लद्दाख यू की बात करें वो जीरो कन्विक्शन रेट कितना है जीरो है राइट right? जीरो है वाई द पेंडेंसी परसेंटेज वॉज हंड्रेड ठीक है तो इतना है क्योंकि इस तरीके से ये कुछ डेटा दे दे रखा है इट इज जस्ट यू आर सपोज टू गो थ्रू इट मतलब रीड uh, करने वाला ये डेटा है नथिंग मोर देन दैट राइट चलिए हाँ एक और न्यूज है न्यूज इज रिलेटेड टू साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड एज फार एज दिस अवार्ड इज कंसर्न सुनीता बडवाल एंड शाफकत अल्ताफ गेट द साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड तो इस अवार्ड के तहत देखा जाए इनको अवार्ड मिला है बिकॉज दे हैव डन वेरी वेल वर्क इन दी डोगरी एंड कश्मीरी लैंग्वेज ओके नाउ वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज सुनीता बडवाल हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द डोगरी बुक इन्होंने किताब लिखी है दैट बुक इज किश्तवाड़ संस्कृति ते परंपरा किश्तवाड़ द सामाजिक ते सांस्कृतिक अध्ययन बेसिकली इट इज इन द डोगरी लैंग्वेज विच वॉज ट्रांसलेटेड अर्लियर ये ट्रांसलेशन है इनकी किताब का जिनका नाम है शिव निर्मोही बुक किश्तवाड़ द सामाजिक ते सांस्कृतिक अध्ययन इन हिंदी सो हिंदी से इन्होंने डोगरी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया है इसके अलावा अल्ताफ साहब को हैज बीन अवॉर्डेड विद दिस अख हथ अख नजमे कश्मीरी ट्रांसलेशन ऑफ रविंद्र नाथ टेगोर्स 101 selected poems in Bengali. तो Bengali से इन्होंने basically कश्मीरी भाषा में ये किताब लिखी है इनको भी ये award मिला है right? 50,000 थाउजेंड का आपको ये पर्टिकुलर साहित्य अवार्ड में फिफ्टी थाउजेंड कैश अमाउंट मिलता है एंड अ कॉपर प्लेग मिलता है राइट सो इन्होंने काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है सुनीता बडवाल ने संस्कृत डोगरी लैंग्वेज में एंड हिंदी लैंग्वेज में एंड शी वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रेडियो एंड दूरदर्शन केंद्र जम्मू राइट तो दिस इज ऑल फॉर टूडेज न्यूज आई होप यू आर लाइकिंग दिस सेशन कोई भी आपका कॉमेंट है कोई भी कोई भी डाउट क्वेरी है सजेशन है यू कैन ऑल कॉमेंट डाउन बिलो राइट सो दिस इज ऑल थैंक यू